നമസ്കാരം ഭാവന സ്വിറ്റ് ടേബിളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കപ്പപ്പുഴുക്കാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അതിന് മുൻപേ ഭാവന സ്വിറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കപ്പപ്പുഴുക്കിന് വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കപ്പ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കപ്പ് കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉപ്പും കൂട്ടി വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് കുക്കറിലിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാമേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുന്നത് വേവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ചെറുപയറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ചെറുപയർ അരക്കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുക്കറിൽ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതാണ് വേവൊക്കെ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കുക കപ്പ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത കപ്പയാണ് അത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ചൊരു അഞ്ചാറ് അല്ലി ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരമുറി തേങ്ങ ചിരക്കിയത് നല്ല ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിനു വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും തേങ്ങയെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അതിനു വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെളുത്തുള്ളി ജീരകം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഇതാണ് അരപ്പ് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാട്ടോ നമുക്ക് അരപ്പ് വേണ്ടിയത് മൺചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പുഴുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല വലുപ്പമുള്ള മൺചട്ടി എടുക്കുക ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് നാടൻ വിഭവങ്ങൾ മൺചട്ടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേവ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ മിക്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുഴുക്കിനകത്തേക്ക് വേണ്ട മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുപയർ വേവിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി നമ്മുടെ തേങ്ങ മിക്സും കൂടെ കൂട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സ്വാദൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി തിള വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്ത് വരണം ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഞാനൊരു ഏഴോ എട്ടോ മിനിറ്റാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇളക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മൺചട്ടി കൊണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിങ്കിലും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുഴുക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കും ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണമൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി പിടിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയായിട്ട് പുഴുക്ക് മാറും അപ്പം ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാവരും കപ്പ പുഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കപ്പ പുഴുക്കൊക്കെ കഴിക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നല്ല കമൻസ് ഒക്കെ അയക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വിഭവമായിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഭാവന സ്വിറ്റ് ടേബിളിലൂടെ കാണാം